ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെസ്റ്റ് കോൾ വിജയിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ ഇത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് സെക്കൻഡ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ പാഠം സമുദ്രവും മനുഷ്യനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാഠമാണ് സമുദ്രവും മനുഷ്യനും സമുദ്രം അല്ലെങ്കിൽ കടലിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഏത് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു വലിയ ജലപ്പരപ്പായാണ് ഭൂമി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ജലപ്പരപ്പിൽ അങ്ങിങ്ങായി പൊന്തി നിൽക്കുന്ന കരഭാഗങ്ങളാണ് വൻകരകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൊന്തി നിൽക്കുന്ന കരഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് വൻകരകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഭൂഗോള വിസ്തൃതിയുടെ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം ജലഭാഗമാണ് കഷ്ടിച്ച് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് കരഭാഗമുള്ളത് ഭൂഗോള വിസ്തൃതിയുടെ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനവും ജലമാണ് ബാക്കി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് കരഭാഗമുള്ളത് കരഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലായി സമുദ്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു പസഫിക് സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഇന്ത്യൻ സമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രം അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം എന്നിവയാണ് പ്രധാന സമുദ്രങ്ങൾ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട സമുദ്രങ്ങളാണ് പസഫിക് സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഇന്ത്യൻ സമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഓരോ സമുദ്രവും അനേകം കടലുകളും ഉൾക്കടലുകളും കടലിടുക്കുകളും മറ്റും ചേർന്നാണ് മൂന്ന് വശങ്ങൾ കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടവയാണ് ഉൾക്കടൽ അഥവാ ബേ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ട് കരകൾക്കിടയിലുള്ള ഇടുങ്ങിയ സമുദ്രഭാഗമാണ് കടലിടുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് സമുദ്രത്തിൻ്റെ കരയോട് ചേർന്ന ഭാഗമാണ് പൊതുവെ കടൽ അഥവാ സി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അറബിക്കടൽ ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മൂന്ന് വശങ്ങൾ കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ് ഉൾക്കടൽ അഥവാ ബേ മൂന്ന് വശങ്ങൾ കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതിനെ ഉൾക്കടൽ അഥവാ ബേ എന്നറിയപ്പെടുന്നു രണ്ട് കരകൾക്കിടയിലുള്ള ഇടുങ്ങിയ സമുദ്രഭാഗമാണ് കടലിടുക്ക് അഥവാ സ്ട്രൈറ്റ് സമുദ്രത്തിൻ്റെ കരയോട് ചേർന്ന ഭാഗമാണ് പൊതുവെ കടൽ അഥവാ സി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അറബിക്കടൽ ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി ലോക സമുദ്രങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സമുദ്രങ്ങളും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും ആദ്യം പസഫിക് സമുദ്രമാണ് ആകെ വിസ്തീർണം നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ശരാശരി ആഴം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് മീറ്ററും ഏറ്റവും കൂടിയ ആഴം പതിനൊന്നായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് മീറ്ററുമാണ് ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം ചലഞ്ചർ ഗർത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രമാണ് പസഫിക് സമുദ്രം അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ശരാശരി ആഴം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് മീറ്ററും ഏറ്റവും കൂടിയ ആഴം പതിനൊന്നായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് മീറ്ററുമാണ് ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം ചലഞ്ചർ ഗർത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമാണ് ചലഞ്ചർ ഗർത്തം അടുത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രമാണ് ആകെ വിസ്തൃതി എൺപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ശരാശരി ആഴം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മീറ്ററും കൂടിയ ആഴം എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് മീറ്ററുമാണ് ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമാണ് പ്യൂർട്ടോറിക്കോ ഗർത്തം നീണ്ട ആകൃതിയിലാണ് ഈ സമുദ്രം സമുദ്രത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി ഏകദേശം പതിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു പർവ്വതനിരയുണ്ട് ഇത് മധ്യ അറ്റ്ലാന്റിക് പർവ്വതനിര എന്നറിയപ്പെടുന്നു അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ആകെ വിസ്തൃതി എൺപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ശരാശരി ആഴം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മീറ്ററും കൂടിയ ആഴം എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് മീറ്ററുമാണ് ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമാണ് പ്യൂർട്ടോറിക്കോ ഗർത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്യൂർട്ടോറിക്കോ ഗർത്തം നീണ്ട ആകൃതിയിലാണ് ഈ സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആകൃതി നീണ്ട ആകൃതിയാണ് സമുദ്രത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി ഏകദേശം പതിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു പർവ്വനിരയുണ്ട് ഇത് മധ്യ അറ്റ്ലാന്റിക് പർവ്വനിര എന്നറിയപ്പെടുന്നു അടുത്ത് ഇന്ത്യൻ സമുദ്രമാണ് ആകെ വിസ്തൃതി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ശരാശരി ആഴം മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മീറ്റർ ആണ് ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമായ വാർട്ടൺ ഗർത്തത്തിന് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആഴമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രമാണ് ആകെ വിസ്തൃതി എഴുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ശരാശരി ആഴം മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മീറ്ററും ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമായ വാർട്ടൺ ഗർത്തത്തിന് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്ററും ആഴമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്
ഏറ്റവും കൂടിയാണ് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്ററാണ് അടുത്തത് അൻറ്റാർട്ടിക് സമുദ്രമാണ് അൻറ്റാർട്ടിക് സമുദ്രം സമുദ്ര ഉപരിതലം മഞ്ഞ കട്ടകളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദക്ഷിണ സമുദ്രം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ആകെ വിസ്തൃതി മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് അൻറ്റാർട്ടിക് സമുദ്രം സമുദ്ര ഉപരിതലം മഞ്ഞ കട്ടകളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദക്ഷിണ സമുദ്രം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ആകെ വിസ്തൃതി മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് അപ്പം ഈ ഒരു അഞ്ച് സമുദ്രങ്ങൾ അഞ്ച് സമുദ്രങ്ങളെ പറ്റിയും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓർത്തിരിക്കുക ദ്വീപുകളും ഉപദ്വീപുകളും പൂർണ്ണമായ സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കരഭാഗങ്ങളാണ് ദ്വീപുകൾ ഐലൻഡ്സ് മൂന്ന് വശങ്ങൾ സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വൻകര ഭാഗങ്ങളാണ് ഉപദ്വീപുകൾ പെൻസുല പൂർണ്ണമായും സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കരഭാഗങ്ങളാണ് ദ്വീപുകൾ മൂന്ന് വശങ്ങൾ മാത്രം സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കരഭാ വൻകര ഭാഗങ്ങളാണ് ഉപദ്വീപുകൾ ഇനി കുറച്ച് ദ്വീപിൻ്റെയും ഉപദ്വീപിൻ്റെയും പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രീലങ്ക ജപ്പാൻ ഫിലിപ്പൈൻസ് മഡഗാസ്കർ മാലിദ്വീപ് വിക്ടോറിയ ദ്വീപുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് ദ്വീപുകൾ ഗ്രീൻലാൻഡ് ഐസ്ലാൻഡ് സുമാത്ര ന്യൂഫൗണ്ട്ലാൻഡ് ന്യൂഗിനിയ ബഫിൻ കോക്കോസ് ഇതെല്ലാം ദ്വീപുകളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ദ്വീപുകളാണ് ശ്രീലങ്ക ജപ്പാൻ ഫിലിപ്പൈൻസ് മഡഗാസ്കർ മാലിദ്വീപ് വിക്ടോറിയ ദ്വീപുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് ദ്വീപുകൾ ഗ്രീൻലാൻഡ് ഐസ്ലാൻഡ് സുമാത്ര ന്യൂഫൗണ്ട്ലാൻഡ് ന്യൂഗിനിയ ബഫിൻ കോക്കോസ് എന്നിവ ഇനി ഉപദ്വീപുകൾ നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപ് അറബ്യൻ ഉപദ്വീപ് അലാസ്ക ഉപദ്വീപ് ലാബർഡോ ഉപദ്വീപ് സ്കാൻഡിനേവിയൻ ഉപദ്വീപ് ഇതെല്ലാം ഉപദ്വീപുകളാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപ് അറബ്യൻ ഉപദ്വീപ് അലാസ്ക ഉപദ്വീപ് ലാബർഡോർ ഉപദ്വീപ് സ്കാൻഡിനേവിയൻ ഉപദ്വീപ് സമുദ്ര ജലത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ് താപം ലവണത്വം സാന്ദ്രത എന്നിവ ഇവ എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളിലും ഒരുപോലെയല്ല അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം സമുദ്രത്തിലെ താപ വിതരണം അക്ഷാംശീയ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സമുദ്ര ജലത്തിൻ്റെ താപനിലയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലായി ഏതാണ്ട് പത്ത് ഡിഗ്രി വരെ അക്ഷാംശ മേഖലകളിലാണ് ഇവിടെ ശരാശരി ഇരുപത്തേഴ് ഡിഗ്രി താപനില രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മധ്യരേഖ പ്രദേശത്ത് നിന്നും ധ്രുവീയ മേഖലകളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും താപനിലയിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മധ്യ അക്ഷാംശീയ രേഖകളിൽ താപനില ഏകദേശം പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും ധ്രുവീയ മേഖലകളിൽ മൈനസ് രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും താഴുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാം വ്യത്യസ്ത അക്ഷാംശ മേഖലകളിൽ താപനിലയിൽ കാണുന്ന വ്യത്യാസത്തിനുള്ള കാരണം എന്താണ് സൗരോർജം ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അസന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് സമുദ്ര ജലത്തിൻ്റെ താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണം സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങളും കാറ്റുകളും സമുദ്ര ജലത്തിൻ്റെ താപനിലയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് വിവിധ അക്ഷാംശ മേഖലകളിൽ താപനിലയിൽ കാണുന്ന വ്യത്യാസം ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വിവിധ താപമേഖലകൾ സമുദ്രജല ലവണത്വം കടലുള്ളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സവിശേഷതയാണ് സവിശേഷതയാണ് ഉപ്പുരസം കടലുള്ളത്തിൻ്റെ ശരാശരി ലവണത മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഈ ലവണത്വം കടലുള്ളത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് മാറ്റാൻ സാധിച്ചാൽ കടലിലെ ജലം ശുദ്ധമാകും കടൽ വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലവണാംശത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രീകരണം സാന്ദ്രീകരണം ലവണത്വം അഥവാ സലൈനിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നു നൂറ് ഗ്രാം ജലത്തിൽ എത്ര ഗ്രാം ലവണം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് ലവണത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സമുദ്ര ജലത്തിൻ്റെ ശരാശരി ലവണത്വം മുപ്പത്തഞ്ച് സഹസ്രാംശമാണ് ഇത് രേഖപ്പെടുന്ന മുപ്പത്തി അഞ്ച് സീറോ ബൈ സീറോ സീറോ എന്നാണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആയിരം ഗ്രാം സമുദ്ര ജലത്തിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം ലവണാംശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സമുദ്രങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും ലവണത്വം ഒരുപോലെയല്ല ലവണത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിന് കാരണമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കടൽ ഭാഗങ്ങളിൽ ലവണത്വം കൂടുതലായിരിക്കും ഉയർന്ന അളവിൽ ബാഷ്പീകരണം നടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ലവണത്വം കൂടുന്നു ഉയർന്ന അളവിൽ മഞ്ഞൊരുക്കി ജലം എത്തുന്ന സമുദ്രഭാഗങ്ങളിൽ ലവണത്വം കുറയുന്നു ധാരാളം നദികൾ വന്നു ചേരുന്ന സമുദ്രഭാഗങ്ങളിൽ ലവണത്വം കുറയുന്നു ഉയർന്ന അളവിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് ലവണത്വം കുറയുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നു വിവിധ സമുദ്രഭാഗങ്ങളിലും സമുദ്രത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ആഴങ്ങളിലും ലവണത്തിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും കടൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ രസതന്ത്രം 
സമുദ്ര ജലത്തിലെ ലവണത്തിൽ മുഖ്യഭാഗം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അഥവാ കറിയിപ്പാണ് ഇവ കൂടാതെ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് മുതലായ മൂലങ്ങളും സമുദ്ര ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇവയിൽ പലതും വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ചില മൂലങ്ങൾ നാം മാത്രമായിരിക്കും ഇവയെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ചെലവ് വളരെ കൂടുതലാണ് സമുദ്ര ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത സമുദ്ര ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത സമുദ്രങ്ങളെല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഇതിന് കാരണം സമുദ്ര ജലത്തിൻ്റെ ലവണത്തിലും താപനിലയിലും കാണുന്ന വ്യത്യാസമാണ് താപം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സാന്ദ്രത കുറയുന്നു ലവണത്വം കൂടുമ്പോൾ സാന്ദ്രത കൂടുന്നു താപം ലവണത്വം സാന്ദ്രത എന്നിവ സമുദ്രങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവയിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ സമുദ്ര ജലത്തിൻ്റെ ചലനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് സമുദ്ര ജലത്തിൻ്റെ ചലനങ്ങളെന്നും അവ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണെന്നും പരിശോധിക്കാം സമുദ്രജല ചലനങ്ങൾ തിരമാലകൾ അഥവാ വേവ്സ് വേലികൾ അഥവാ ടൈഡ്സ് ജലപ്രവാഹങ്ങൾ ഓഷൻ കറൻസ് എന്നിവയാണ് സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ തിരമാലകൾ സമുദ്രജല ഉപരിതലത്തിൻ്റെ നിമ്നോന്നത രൂപത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളെയാണ് തിരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തിരയുടെ ഉയർന്ന ഭാഗത്തെ തിര ശിഖിരം എന്നും താഴ്ന്ന ഭാഗത്തെ തിര തടം എന്നും പറയുന്നു അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് തിര ശിഖിരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തെ തിര ദൈർഘ്യം എന്നും തിര തടം മുതൽ തിര ശിഖിരം വരെയുള്ള ലംബ ദൂരത്തെ തിര ഉന്നതി എന്നും പറയുന്നു ഇതാണ് തിരതടം ഇത് തിര ശിഖിരം ഇതാണ് ഉന്നതി ഇത് തിര ദൈർഘ്യം കാറ്റുകൾ സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഘർഷണമാണ് തിരകൾക്ക് കാരണം കാറ്റിൻ്റെ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് തിരമാലകളുടെ ശക്തിയും കൂടി വരുന്നു വളരെ ശക്തമായ കാറ്റുകളുടെയോ കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെയോ ഫലമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ശക്തി കൂടിയ തിരമാലകൾ തീരങ്ങളിൽ കടലാക്രമണത്തിന് കാരണമാക്കുന്നു തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൺസൂൺ കാലത്ത് കേരളത്തിലെ കടൽ തീരങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ കടലാക്രമണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നതായി പത്രവാർത്തകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവ തീരങ്ങളിലെ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു കടൽ തീരങ്ങളിലെ ജനവാസത്തിന് ഭീഷണിയായി മാറുന്ന ഇവയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ചില മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ കടലോരങ്ങളിൽ പാറകൾ നിക്ഷേപിക്കൽ പുലിമുട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കൽ കണ്ടൽ കാടുകൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്കും മറിച്ചും നീക്കം ചെയ്യുന്ന മണൽ അന്യോന്യം തടയപ്പെട്ട് തീരങ്ങളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന മണൽ ഭിത്തികൾ കടലാക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രകൃതി തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെട്ട സുനാമി തിരമാലകളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ കടൽ തറകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളും ഭൂകമ്പങ്ങളും വിനാശകാരികളായ വൻ തിരമാലകൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് ഇത്തരം തിരമാലകൾ സീസ്മിക് കടൽ തിരകൾ അഥവാ സുനാമികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇത്തരം തിരമാലകൾക്ക് മണിക്കൂറിൽ എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗമുണ്ടാകാറുണ്ട് ചാകര മൺസൂൺ കാലത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലോ അവസാനത്തിലോ അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ചാകര ചെളി അടിഞ്ഞുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ചിറകളിലെ കലക്ക വെള്ളത്തിലെ പ്ലവങ്ങളും ചെളികളും ഭക്ഷിക്കാൻ ചെമ്മീൻ മത്തി അയല മുതലായ മുതലായ മത്സ്യങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി എത്തുന്നു ഈ പ്രതിഭാസമാണ് ചാകര